ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ റൂളിംഗ് ദ കൺട്രീസ് സൈഡാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിജ് കൾട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡിഗോ ഓൺ ദി ലാൻഡ് ഓഫ് റയോട്ട്സ് അണ്ടർ ദി റയോട്ടി സിസ്റ്റം ദ പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് ഫോസ്ഡ് ദി റയോട്ട്സ് ടു സൈൻ എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണല്ലേ പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് ഫോസ്ഡ് റയോട്ട്സ് റയോട്ട്സിനെ കൊണ്ടൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യിക്കും അറ്റ് ടൈംസ് ദേ പ്രഷറൈസ്ഡ് ദി വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ ടു സൈൻ ദി കോൺട്രാക്റ്റ് ഓൺ ബിഹാവ് ഓഫ് ദി റയോട്ട്സ് those who signed the contract got cash advances from the planters at a low rates of interest to produce indigo that is contract endinu venditullayirunnu adu village headman e kondum e riots ne kondum cheyikunnundu endinu venditullad ayirunnu avarku low interest il cash kodukum ee planters cash kodukum adu kondana ver indigo produce cheyyanda but the loan committed the riot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding 25 shadamano ayalde kaivasha ullad aayirikanam adayade indigo cultivation cheyan vendite oru 25% engilum stalam ayalde under il undayirikanam the planter provided the seed and the drill while the cultivators prepared the soil planter thaniyana സീഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ല് കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കെ പ്ലാൻ്റർ തന്നെയാണ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ദ സോയിൽ സോഡ് ആൻഡ് ദ സീഡ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ക്രോപ്പ് അതായത് സോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്ലാന്റിനെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ റയോട്ട്സ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ വെൻ ദി ക്രോപ്പ് വാസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദി പ്ലാൻ്റർ ആഫ്റ്റർ ദി ഹാർവെസ്റ്റ് എ ന്യൂ ലോൺ വാസ് ഗിവൺ ടു ദി റയോട്ട്സ് ആൻഡ് ദ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ അതായത് അത് ലോൺ കൊടുത്തു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡിഗോ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിയുന്നതും വീണ്ടും ലോൺ കൊടുക്കും ഇതിങ്ങനെ സൈക്കിളായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനമില്ല എന്നും പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും പൈസയും കൂടെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്ലാൻ്റർ അത് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും വീണ്ടും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ റയോട്ട്സിന് ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇവർ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് പണിയാം എന്നല്ലാതെ ഇവർക്ക് യാതൊരു വരുമാനവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല പെസൺസ് ഹു വെർ ഇൻഷ്യലി ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ലോൺസ് റിയലൈ സൂൺ റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ ഹാഷ് ദ സിസ്റ്റം വാസ് ആദ്യം അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ടാണല്ലോ ആദ്യമേ കുറച്ച് പൈസ കൈ വന്നു അതിന് ശേഷമാണല്ലോ അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെച്ചവും ഇല്ല എന്ന് ഇവർ പിന്നീടാണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ പ്രൈസ് ദേ ഹോ ഗോഡ് ഫോർ ദി ഇൻഡിഗോ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാസ് വെരി ലോ ആൻഡ് ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലോൺസ് നെവർ എൻഡഡ് അതായത് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിഗോയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ലോ ആയിരുന്നു അല്ലേ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോൺ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദേർ വെയർ അതായത് ഒരിക്കലും ഇത് തീരുന്നില്ല അടച്ച് തീരുന്നേയില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ലോൺ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എടുത്ത ലോണുകൾ അടയ്ക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദേർ വെയർ അതർ പ്രോബ്ലംസ് ടു വേറെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദ പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഇൻസിസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബെസ്റ്റ് സോയിൽസ് ഇൻ വിത്ത് പെസൻസ് പ്രിഫേർ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് റൈസ് അതായത് റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡിഗോയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സോയിലിൽ മാത്രമേ ഇൻഡിഗോ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോയിലാണ് ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിയിലേക്ക് പോകും അത് എത്ര വളമുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അത് വലിച്ചെടുക്കും വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോയിൽ പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വെറും എന്താ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സോയിലായിട്ട് അത് മാറും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും വീണ്ടും അവിടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൈസ് അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം എന്താണ് അതിന് ആ സോയിലിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒട്ടും ഇല്ല ആഫ്റ്റർ ഐൻ ഇൻഡിഗോ ഹാർവെസ്റ്റ് ദ ലാൻഡ് കുഡ് നോട്ട് ബി സോൺ വിത്ത് റൈസ് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് അത് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊള്ളില്ല അങ്ങനെ ആ മണ്ണ് വെറും എന്താ പറയുക ഒരു ഒട്ടും തന്നെ വളക്കൂറില്ലാത്ത ഒരു മണ്ണായിട്ട് അത് മാറും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് പേജിലൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൗ ആസ് ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിഗോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ദ ഇൻഡിഗോ വില്ലേജസ് വേ ആർ യൂഷ്വലി എറൗണ്ട് ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറീസ് ഓൺഡ് ബൈ പ്ലാന്റേഴ്സ് ഇൻഡിഗോ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും കിടക്കുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥന്മാരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും പ്ലാന്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഓൺഡ് ബൈ പ്ലാന്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റ് ദ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റ് വാസ് ടേക്കൺ ടു ദി വാൻസ് ഇൻ ഇൻ ദ ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറി വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർവെസ്റ്റിങ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഇൻഡിഗോയുടെ ഹാർവെസ്റ്റിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് വെസലിനെയാണ് വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വാറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റും അതായത് ഹാർവെസ്റ്റിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിഗോയെ ആ വാറ്റിലേക്ക് മാറ്റും there are four watts were needed to manufacture the dye dye mine uh, final process aanu no? allengil final aayittu kittuna product aanu no? dye ennu parayunnu appo adu kittan vendiṭe ee indigo plant ne naal watt ilekku maaru adhaayda first oru watt avadutha processing kaniya second then third final fourth one angane aanu idine process cheyidu edukkunnathu okay appo naal watt aanu vendathu ഈച്ച് വാറ്റ് ഹാഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓരോ വാറ്റിന് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് വെസലാണ് ആ സ്റ്റോ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് വെസലിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണുള്ളത് ദ ലീസ് ട്രിപ്പിഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിഗോ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റ് വേർ ഫസ്റ്റ് സോക്ക്ഡ് ഇൻ വാം വാട്ടർ ഇൻ എ വാറ്റ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വാറ്റിൽ അതിന് വാം വാട്ടറിൽ അതിനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കി വയ്ക്കുക അതായത് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അതിനെ മുക്കി വയ്ക്കും ഈ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റിനെ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടും അതിന് പറയുന്നത് ഫെർമെൻറ്റിങ് വാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പർ വാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ സെവറൽ അവേഴ്സ് കുറേ സമയത്തേക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്തിടും വെൻ ദി പ്ലാന്റ്സ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ദ ലിക്വിഡ് ബിഗ് ആൻഡ് ബോയിൽ ആൻഡ് ബബിള് അതായത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ലിക്വിഡ് എന്താകും ബോയിലാകും അവിടെ നിന്ന് ബബിൾ വരാൻ തുടങ്ങും നൗ ദി റോട്ടൺ ലിവ്സ് വെയർ ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ദി ലിക്വിഡ് ഡ്രെയിൻഡ് ഇൻ ടു ദി അനദർ വാച്ച് ദാറ്റ് വാച്ച് പ്ലേസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി വാ ഫസ്റ്റ് വാച്ച് ഫസ്റ്റ് വാറ്റിൻ്റെ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് വെസലിൻ്റെ തൊട്ട് അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് വെസലിലേക്ക് ഈ ലിക്വിഡിനെ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതായത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന് അതിൽ നിന്നും ബബിളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം ആ ലിക്വിഡിനെ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ റോട്ടൺ ലീവ്സിനെ അതായത് ആ ചീഞ്ഞ ഇലകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വാച്ച് നോൺ ആസ് ദി ബീറ്റർ വാച്ച് അതിന് പറയുന്ന ബീറ്റർ വാച്ച് ദ സൊല്യൂഷൻ വാസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റീഡ് ആൻഡ് ബീറ്റൺ വിത്ത് പാഡിൽസ് പാഡിൽസ് കൊണ്ട് അതായത് ഈ തുഴകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടിച്ചു ഒക്കെ നല്ല ഇതാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബീറ്റൺ വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദി ലിക്വിഡ് ഗ്രാജുവലി ചേൺഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലൂ അപ്പോഴാ പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സിങ് അതായത് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിറ് ചെയ്ത് കഴിയും ബീറ്റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് എന്താകുന്നു ഗ്രീൻ കളറാകുന്നു ദെൻ അത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും ലൈം വാട്ടർ വാസ് ആഡ് ടു ദ വാച്ച് ആ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ലൈം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഗ്രാജുവലി ദ ഇൻഡിഗോ സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് ഇൻ
അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൾപ്പിനെ ആ ഇൻഡിഗോ പൾപ്പിനെ മറ്റൊരു വാറ്റിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് സെറ്റിലിങ് വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ഫോർ സെയിൽ അതിനെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും റിമൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ അതായത് ഫ്ലേക്സ് ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് വെള്ളം കാണും അല്ലേ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻഡിഗോ ആയിട്ട് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഫിഗർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് സ്റ്റാമ്പിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ദ ഇൻഡിഗോ പൾപ്പ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് മോൾഡഡ് മോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പൾപ്പിനെ അതായത് ഓരോ ഷേപ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ ആക്കുന്നത് ഇപ്പം സ്ക്വയർ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാക്കാം അങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലാക്കും അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പൾപ്പിനെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതും കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതായത് ഓരോരോ ഇത്ര ഇത്ര വെയ്റ്റിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യു ക്യാൻ സി എ വർക്കർ ക്യാരിയിങ് എ വേ ദ ബ്ലോക്സ് ഫോർ ഡ്രൈയിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്സും ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബസ്സിലേക്ക് ആക്കുന്നു ദെൻ അതിനകത്തേക്ക് ചൂട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനെ സോക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു ബീക്കറിലേക്കാക്കും ഓർ ബീക്കർ മീൻസ് സ്റ്റോറേജ് ബസ് അല്ല അതിലേക്കാകും അവിടെ അതിന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിറ് ചെയ്യുകയും ബീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനെ കളർ ആദ്യം ഗ്രീന് ദെൻ ബ്ലൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് പിന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്തത് വിൽക്കാൻ പരുവത്തിനാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ